ETV Network, dar gracias a la gente cuyas películas y música se utilizan aquí con el único propósito de evangelización, estrictamente no comercial. Pinagpapatuloy po natin ang ating seryeng I Believe. Noong nakaraang panayam ay tinalakay po natin yung sinasabi ng ating pananampalataya siya umakyat sa langit at naluluklok sa kanang kamay ng amang makapangyarihan sa lahat. Ngayon naman po, ating tatalakayin yung kasunod. Mula doon, siya darating na muli upang hukuman ang mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Ito po ang ating paksa, ang pagbabalik ng ating Panginoon dito sa lupa upang hukuman ang lahat. Sa salaysay po ni San Lucas sa ikalawang kabanata ng mga gawa ng mga apostol, sinabi niya ito tungkol sa mga alagad na nakatingala at pinapanood ang ating Panginoon na umakyat sa langit. Mayroong lumitaw sa kanila na dalawang taong nakasuot ng puti at sinabi sa kanila, mga lalaki ng Galilea, bakit kayo nakatayo dyan at nakatingala sa langit? Itong Isus na kinuha mula sa inyo tungo sa langit ay babalik na muli. Napakita sa kanila ang dalawang lalaking nakasuot ng puti at nagsabi sa kanila habang sila'y nakatingala sa langit, Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven. Ayan. Iniakyat sa isang alapap, ganun din naman. Babalik siya ng maluwalhati. Ngayon, hindi na siya darating dito na isang hamak na tao isinilang sa sabsaban. Siya ngayon ay darating na maluwalating hari na huhukom sa lahat. Napakaganda pong isipin itong katotohanan ito na si Jesus ay babalik. Nagahari na po siya at ang kanyang paghahari ginaganap niya na prinsipal na kasangkapan ng kanyang paghahari ang kanyang simbahan na dito pa man ay binhina ng paghahari ng Diyos. Dito pa man po sa lupa. Ang kasamaan ay naluping na. Sa totoo lang po, natalo na si Satanas. Natalo na siya noong ang ating Panginoon ay mamatay at muling mabuhay. Talunan na po si Satanas. Maniwala kayo sa akin. Hindi lamang po malino na malino, pero napakaganda yung pagalintulad na sinabi nung isang bantog na teologo, si Father Eve Congar, na marahil bandang huli magiging santo rin po. Inaasahan ko po yun. Ganito po, alam nyo, nung nakaraang digma ang pandaygin, meron pong isang napakahalagang labanan sa Europa kung saan natalo ang mga Aleman. Pagkatalo nila noon, nabali na ang kanilang spinal column, wika nga. Yung talagang wala na sila para na silang uh, na bali at talagang halos hindi na makapalag pero nakapapalag pa. At meron pa rin namang kamanlag. Ngunit, alam nyo, hindi natatagal sigurado ng talunan yung mga yun. Bagamat, makasasakit pa. Ganyan po si Satanas. Siya po ay talunan na. Ngunit kahit talunan na, nakakapalag pa rin. Nakakahampas pa rin. Nakakatuka pa rin. At mayroon pa rin kamandag. Yan po ay nararanasan naman natin. Ngunit darating ang panahon, darating ang panahon na si Kristo ay wika nga, bibigyan siya ng coup de grace. 
coup de grace. Yung pong coup de grace niya na yung pagputol na ng kanyang ulo upang hindi na siya ni makapalag at wala nang magagawang ni kaunting kasamahan. Yun po ang panahon. Pagka ang Panginoon ay nagtatag na dito sa mundo ng tinatawag na new heavens and new earth where justice will be at home. Yun po kung saan ang katwiran ay siyang mamamayani at magahari. Habang inintay po natin yun, ay nangyayari pa po ang mga pagsubok sa ating lahat. At alam po nyo, bago dumating si Kristo, inaamin po ito ng simbahan. Darating po ang napakatinding pagsubok. Nakakaranas na po tayo ng pagsubok na yan sa mga pag-uusig na ginagawa sa mga mana ng palataya. Alam naman po ninyo, yung mga pinapatay, bawa ng mga ISIS, ng mga ISIL, yung mga pagpugot ng mga ulo ng mga Kristiyano o pagbibilanggo at pag-alipin ha, sa mga Kristiyano, yan po, nangyayari po yan ngayon. Ang mas masakit pa ako minsan, ang mga umuusig sa mga Kristiyano ay kapwa Kristiyan. Alam po natin na may mga bansang karamihan ay Kristiyano na ang mga namumuno sa kanilang pagnanais na manatili sa kapangyarihan ay pinahihirapan ang mga Kristiyano na kapwa nila at may mga nagiging martir pa. Katulad po ni Archbishop Oscar Romero na pinatay, binaril habang siya ay nagmimisa. Nangyayari po yung mga pag-uusig na yan. Darating po ang mga pagsubok na yan. Sana po ay hindi natin damhin yung dinadasal nating lead us not into temptation. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso. Yan po ay may kinalaman sa pagtukso o pagsubok na darating sa wakas ng panahon. Nuestro pan cotidiano danos le hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Más bien líbranos del mal. Pagkatapos naman po nun, kung para bagang kala ay matatalo, marahil ang mga makadyos, parang matatalong simba. Ah, saka po naman, darating ang Panginoon. At makikita na ang tagumpay ay hindi dahil sa kagalingan ng tao, ni hindi rin sa kabaitan o kabutihan ng mga mana ng palataya, kundi ito ay tagumpay ng biyaya at awa ng Panginoon Diyos. Darating na muli si Kristo, hindi kapag ka namamayagpag na ang simbahan sa tagumpay, kundi darating siya kung ang simbahan at ang mga taong mabubuti ay nagdaraan sa mabuting pagsubok at marahil nalulugmok. Darating siya upang bigyan ng tagumpay ang mga mana ng palataya. Victory po yan ng Panginoon. Yan ang sinasabi nating darating siyang muli. Gaganapin niya ang kanyang pagliligtas na isinakatupara niya nung siya'y maging tao, nung siya'y gumawa ng mga himala, magpakasakit, mamatay at muling mabuhay. Gaganapin niya yan, yung napasimulan niya at wala nang anumang kasamaang makapagwawagi pa kahit sa anong paraan. Ngayon, siya'y Uhukom. Uhukom. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, yung ikalabing apat na, ikalabing dalawang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos, meron pong 
binabanggit doon si San Marcos tungkol sa ginawa ni Kristo habang naguhulog ang mga tao ng kanilang abuloy doon sa temple treasury, sa kabad sa templo. Sabi niya, he was observing them. Yan. Pinagmamasdan niya sila. Hindi nila nalalaman. Ngunit, nagmamasid pala ang Panginoong Iso Kristo sa kanila. At pinagmamasdan, hindi lamang ang kanilang ginagawa, kundi ang kanilang mga puso. Sapagkat sinabi po niya noon, nakita niya nagbigay ng isang pera, yung isang matandang byuda. Sabi niya, mas malaki pa ang binigay nitong byudang ito. Sapagkat ibinigay niya ang lahat ng kanyang kabubuhan. Aba, nakikita po ng Panginoon, hindi lang ang gawa ng tao, kundi ang kanyang puso. At nagmamasid siya. Tandaan mo kapatid, mga kapatid, tandaan po natin pinagmamasdan tayo ni Kristo. Ang kanyang pagmamasid ay pagmamasid na punong-puno ng pagmamahal. Katulad po kung paano niyang tinitigan yung lalaking lumapit sa kanya nagtatanong, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Yan po. Ngunit, hindi lang punong-puno ng pagmamahal. Ang ating Panginoon ay humahamon sa atin. Pagtingin niya sa atin, meron ni paghamon ang kanyang tingin. At hinahamon niya tayo na maging ganap. Kung gusto mong maging ganap, sabi niya doon sa lalaki na nagtanong sa kanya. Ganun din po ang sinasabi sa atin hinahamon tayo at tinitingnan kung ano ang ating itutugon. Maestro Bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas Bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero cuando oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Executive Producer, Brother. Ben Yalong. Supervising Producer. Brother. Celso de Guzman. Directed by Chuck Durana. Special Post Video Inserting by Brother. Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI Production, in union with the following charismatic groups Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Lulu Wico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, Jet or Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community. El Most Reverend Teodoro, Ted, 
Cruz Bacani Jr., nació en Tuyo, ciudad de Balanga, Batán el 16 de enero de 1940. Obtuvo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario de San José. El 21 de diciembre de 1965, fue ordenado sacerdote de la prelatura de IVA, ahora, una diócesis de pleno derecho, en la Catedral de Manila en Intramuros, Manila. En 1971, obtuvo su doctorado en Teología Sagrada de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, en Roma. Se desempeñó como vicario parroquial 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 del Santo Niño Jesús en San Antonio, San Vales, 1966-1968, y parroquia de San Sebastián en San Narciso, San Vales, 1971-1976. De 1976 a 1979, fue sacerdote parroquial de la parroquia de Santiago, y director de la Escuela de Santiago en Subic, San Vales. De 1979 a 1984, el padre Bacani fue sacerdote prestado en Manila como profesor de teología en el Seminario de San Carlos, donde se desempeñó como decano de teología, 1982-1983, y en la Escuela Loyola de Teología Universidad Ateneo de Manila, así como consultor teológico en la Arquidiócesis de Manila. El Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Manila, y Obispo Titular de Gauriana el 6 de marzo de 1984 y fue ordenado Obispo el 12 de abril de 1984. Se desempeñó como sacerdote parroquial de la parroquia San Fernando de Dirao en Paco, Manila de 1984 a 1996. Fue nombrado obispo de distrito del Distrito Eclesiástico de Manila en 1985, y obispo de distrito de Quezon City North y Caloocan en 1996. Con la creación de la diócesis de Novaliches el 7 de diciembre de 2002, fue nombrado su primer obispo y fue instalado formalmente el 16 de enero de 2003, pero más tarde renunció el 25 de noviembre de ese año. We have mainstream production people.